，我是这部电影的导演。我的左边是我们的音乐总监艾伦，我们之间互相沟通一下啊。就从我左边的这位选手开始吧。导演好，各位老师好，我叫卢森航，很荣幸参加这一次的选拔，我会尽我最大的努力发挥到最好，谢谢。嗯，三位老师好，我叫贝尔多，是一名正在成长中的配音演员。我的梦想是能够靠自己的所长成为一名优秀的声优，就是能给中国的漫画带来一些自己的力量。一会儿制组人出来了，你要注意那个叫贝尔多的，不要给他镜头，知道吗？好，露露姐。我认出他了，他就是那个恋爱节目里走红的，对吧？什么红不红的，那个破节目我哪有功夫看 ？OK， 我们开始吧。你这泼猴，还没有被我的三位真火给烧怕了吗？嘿嘿，红孩儿，你莫要嚣张。你知道我这次把谁请来了吗？哼，又是观世音菩萨吗？你这猴子什么本事都没有，就知道搬救兵。停下。不好意思，导演，我们的高频区有点失真，我们自己机器调一下再继续吧。啊，对不起，现在调整。不好意思，两位，刚才的试音，因为高频区有一点失真，为了公平起见，还有为了能够听到你们两个真正的实力，我们再来一次好吗？告诉他们开始吧。可以开始了。你这泼猴，难道还没有被我的三位真火给烧怕了吗？红孩儿，你莫要嚣张！你知道我这次把谁请来了吗？哼，难道又是观世音菩萨吗？你这猴子什么本事都没有，整天就知道搬救兵。可以。OK， 下一组。来了来了，赶紧的，赶紧的。大家请留步一下，我们有几个问题想做个简单的采访。作为今天的第一组，会不会很紧张呢？紧张多多少少都会有的，但是压力就是动力嘛。那你觉得今天的表现可以打几分呢？嗯，七分吧。大家都挺厉害的，我觉得自己还是有进步的空间。不过刚才出了一些小状况，在我们第一次配音结束后，艾伦老师又让我们重新配了一遍。不过我觉得自己还是第一遍表现的比较好。嗯，对，而且我之前好，感谢大家接受我们的采访，希望各位都能得到自己满意的结果。接下来镜头跟我走，我们过去看看那边的选手。我就说那个叫贝尔多的和那个评委关系不一般吧，不然怎么会让我们重新来一遍呢？如果这么说。那他不就直接被内定了？你刚才说的那个评委是谁？是艾伦吗？是啊，就是你们刚刚参加的那个面试。对啊，您刚才不还采访我吗？对啊，那个叫贝尔多的，一进门就和那个评委眉来眼去的，还以为别人看不到呢。你稍等我一下，我去上个洗手间。哎，好的。嗯耳朵，贝尔多，用得着假装看得这么仔细吗？你什么意思啊？恭喜你啊，顺利入选。既然都搭上了艾伦，走了后门，还用得着在这儿假装看结果吗？张一洛，我说你怎么就像一块牛皮糖一样，甩都甩不掉呢？我劝你啊，还是少胡说八道，早点考研。哦，怎么，心虚了想走啊？我哪里说的不对吗？自己没能力就想走后门，你这样对大家公平吗？你说话负责任吗？什么走后门走后场啊？要真按照你这么说的话，耳朵就应该入选啊。可这名单上根本就没有他的名字。众生
，你先是借了叶舒薇的东风，然后又搭上艾伦，面试的时候还眉来眼去的。你这么做，叶舒薇知道吗？我知道，请大家放心，这次的选拔是公开又透明的，不会因为任何人的任何因素去导致我们的选拔不公正。我们刚才公布的名单确实有一点小错误，我们的工作人员会立即更新。并且公布每一个人的综合评分。如果有人怀疑我们的结果不公正的话，欢迎投诉。这次选拔，我们应该感谢艾伦，是艾伦第一时间发现了设备的问题。由于公正，我们让第一组人员表演了两次，而且贝尔多在知道这个问题以后，及时改变了自己的发声，弥补了机器的欠缺。这一点他做的非常的好，也是入选的理由之一。你入选了，那评委和选手是情侣关系也没有问题吗？情侣？是啊，艾伦和贝尔多，贝尔多是艾伦的女朋友。如果真的是艾伦的女朋友，那我倒要恭喜你了，艾伦，找了这么优秀的一个女孩子。我们的用人原则就是，举亲不避嫌。你看，如果来的都是亲戚，那都不行，那这也是不公平的呀，是不是？你们大家说是不是？就是。而且这件事之前，我们根本不知道他们的关系，啊，这也就不存在不公平的评判。哎，好了，今天这事儿啊就到这儿了，谢谢大家啊，哎，大家辛苦了，感谢大家参与，辛苦了。哎，哪里说什么呢？你小子也不介绍一下弟妹？还没找到合适的机会说。哎，阿多，东西干嘛？不等你男朋友了？不用了，他还有事要忙。哎哎，算了吧，我才不要当你们俩的电灯泡呢。你男朋友今天这么生日，应该要给他爱的东西。拜拜，先走了。不是。贝尔多，贝尔多，耳朵，你没事吧？不是你，你你别过来！真的没事吗？没事，啊，你你离我远点就行。要不要我先扶你起来？不要，我自己能起来。太丢脸了！其实我什么都没看见。你当我傻，还是觉得我是三岁小孩啊？我都趴在地上了，你说你什么都没看见？嗯，那我捂着眼睛可以吗？像这样。好了吗？我要睁眼了。嗯啊，等一下，等一下。怎么了？是不是流鼻血了？可能是吧。来，手拿给我看一下。没有流血。但是我感觉有什么东西。这鞋不能穿了。是我站鞋，修修应该还能穿。你还要穿啊？当然要穿啦。现在不能了。你疯了！你让我怎么回去啊？上来吧，我自己能走
贝尔的王子，你就不能保持一个普通被背的时候的姿势吗？嗯，我现在不仅要对抗地心引力，还要对抗被往后拉的作用力。我很怀念一双鞋的。哦。上面的空气怎么样？挺好。手帕洗干净再还我。哦。怎么了？拿猫粮。那你把它给我吧。So as I was saying, the sound of a violin gets better as you play it more. If you don't play it for the sake of protecting it, then you can just throw it into a coffin and let it rest in peace there. <laughs> Remember, the best maintenance and the greatest gift for your violin is practice every single day.
害羞，你应该拉住叶舒薇的袖子，好吧？呃，那个说话的时候啊，语气坚决一点，肯定一点啊。好，我们再来啊，来，示范，开机。君子一言，驷马难追，掉在你家的东西就都得负责。好，停，过了，换场。贝尔多，你看着我。干什么呀？我，我还得去换衣服呢。告诉我，我是谁？哎，嗯，叶舒薇。我是叶舒薇。对不起啊，我走吧，去换衣服。So that's it for today. Thank you for coming. 谢谢大家。辛苦了，讲座非常成功。呃，接下来我们按照您的要求，然后我们会去本市最有名的餐厅，然后去品尝中国特色烤鸭。然后这个是行程单，您看一下。Darling, relax. We are shooting a documentary, not a movie. 呃、uh, ，I'm sorry, I have a little bit nervous. Sorry.、Oh, come on, pretty girls don't need to be nervous. Oh, thank you. Uh, so. 哎，我，我的朋友。给我说 ，This is a good line to say to a girl if you admire her, but I don't know what does it mean. Ah,、uh, this sentence. 窈窕淑女，君子好逑。<笑>这个是中国《诗经》里的一句话，意思就是，美丽善良的女孩，男生都会想去要追求她。<笑> oh, it's talking about someone just like you then. Ah,、uh, <laughs> thank you. Uh, you must be hungry, right? Yeah. Let's go restaurant, okay? Okay, let's go. Okay, let's go. <laughs> 大赛意大利的那个最有潜力的 Mars， 前两天来了，不过这两天在拍什么纪录片 ？Mars， 就是那个几十年难得一见的知情天才 Mars。看来这次大赛的优胜非他莫属啊！咱们这倒是有一个与之能抗衡的，不过咱们老大去年已经参加过了。今年肯定去不成，可惜、啊。我听说上一届，老大的音色分跟 Mars 的音色分是持平的，而且工艺分只比 Mars 高一分，他俩积分，不分是高下。Hello， 呃，请问一下，叶舒薇在吗？那请问您是？啊、uh, ，我是马尔斯，也是威的老朋友。哦、oh, ，马尔斯，请您稍等啊。好
。老板，有位叫 Mars 的找你，说是你的老朋友，让他上二楼吧。请往这边走，哎。嗯，谢谢啊。嗯。好、oh, ，Allen， 好久不见了啊！哎，这是不是叫一日不如一日？不会用就不要乱用。啊。So， this is definitely your style， 啊。Don't you want to know what I'm doing here? No one be. Oh my God! You never change. You 又偷听老板墙角，小心捏底捏中奖不保。你懂啥呀？这叫千年难得一见的高手对决。Okay, I will tell you anyways. I'm here because I want to invite you to participate to this year's competition. Really not interested. Come on, I'm pretty sure that this time I can beat you. Sure. You know the winner's work will be used in a world tour concert. Don't you want the next Nicolò Paganini or Antonio Vivaldi use your violin? Your point is. Oh gosh, you are really nothing like your teacher. How can you not be interested in fame? Okay, I hope you can consider it. I'm working on a new instrument, and I'm pretty confident in it. All right, bye, Alan. Ah, oh, hey, I'm still coming. Hey, Huang. 中国有一句话叫“左水的栓子”，水的栓子，呃，就是说，如果能坚持的话，水可以穿过舌头。啊、哦，那叫水滴穿石。啊，对对对对对。咦，我还想问你，形容女士美丽，我可以用什么词？呃，天仙，天仙，谢谢。那是天仙，不是天线。你要去哪儿？后天林氏有一个声优大师的公开课，我想着说明天过去住一晚，后天就能上一节课。后天不是我们最后一期节目吗？录节目不是晚上吗？我后天过去，听完课坐车回来只有两个小时，放心吧，不会耽误的。早点休息吧。嗯，啊。晚安，莫莉姐。反攻？后天？啊，没事儿，没事儿，这是我应该做的，啊。没什么，那我们后天录影棚见吧。晚安，早点休息。好，拜拜。谁啊？没事，你早点休息啊。对，之前他把你录的那个小样发到我邮箱里，尽快。喂，绿子。在干嘛呢？我现在可烦了。怎么了？我跟你说啊，原本我后天要去参加一个超级厉害的声优大师的公开课
，我很期待，期待好久啦。但是刚刚被同事说之前的录音工作要被返工，去不了了，烦死了。嗯，那是有点可惜呀、啊，不过也是没有办法的事儿。嗯，也是啊，所以只能顺其自然喽。哎，耳朵，我跟你说个事儿啊。m a r s 说，他这次主要就是希望叶舒薇也能参加大赛，因为在他看来，只有叶舒薇才能称得上是最有真正实力的对手。可是没有想到，他竟然不参加。那他为什么不去啊？不知道啊，我也不知道这位叶大神是怎么想的。嗯，你能不能？栗子。你千万不要觉得我有什么特别大的力量，能去让他改变他的选择。怎么了？睡不着啊？嗯，不是。那个，我听说你把工作室借给栗子给 Mars 拍纪录片了。嗯，就怎么了？明天刚好是周末哈、啊，我也没啥事儿。哎呀，好久没没看见栗子了，你说说，哎，这。明天下午一点半一起去。好啊，好啊，好啊。还有事吗？没了，晚安。想喝什么？说的像你这儿除了咖啡还有别的饮料似的。还有椰奶。耳朵，你来啦！妈，这位是耳朵，我最好的朋友。耳朵，这位是 Mars。你好。景贤，你好，我是 Mars， 艾伦的老朋友。是天仙，不是天线。哦，呃，叶大神，我们在哪个区域方便拍摄？耳朵，叶舒薇还是这么冷漠。他老朋友都来了，他就打个招呼，然后进去什么都不管了。你们拍 Mars， 他这旁边陪着干嘛呀？他又不指导他。再说他也是怕影响你们工作。他一个真正有能力的对手，站在旁边一直盯着 Mars， 你不觉得这样 Mars 心里会有压力，然后嗯，水准就会有偏失，然后就拍不好，嗯，怎么办？你这个家伙现在已经帮他说话了是吧？啊？干嘛？挺帅的，又帅又有才。我觉得其实 Mars 这种男生其实也挺不错的啊，阳光有活力，而且你看啊，人家都说。外国的男生对感情是很直接的，不会让人猜来猜去的。<笑>你又懂了。哎，你说叶舒薇工作室一帮大老爷们儿，哪来的椰奶啊
。谁说老爷们就不能喝椰奶了？那我不喝咖啡了，我也要喝椰奶。快点，去你事儿多！快点，快点。那我们也收工了，辛苦了，辛苦了。怎么样，工具还顺手吗？无论是工具还是工作环境，都非常棒。哎，我想的，呃，我邀请大家去滑冰，你们觉得怎么样的？滑冰？呃，对。反正我们上次滑冰比赛也是好多年前的，要不要再比一比？哇塞，大神，你还会滑冰呢？他不仅仅会滑，而且滑的非常非常好，他都可以参加比赛了。这么厉害，会做琴，会作曲，会射箭，会跳华尔兹，还会滑冰，这些都是很难的。你还会多少项技能啊？所以艾伦，要不要再比一次？没兴趣。那不然我们下次吧，我们先走吧。好。好。Even though you never want to compete against me, I respect your decision. Thank you. 马总，走吧。好。谢谢大神。怎么了？没事啊。想去我可以带你去。没有啦，我就是想看看你在冰场上帅帅的样子，也想看你赢过 Mars 的样子。其实，我并不是无所不能。可是我觉得，没有什么是你不能的呀。怎么突然对我这么有信心了？之前你最崇拜的，不是那个最厉害、最帅、最完美的艾勒吗？嗯，的确。我的艾伦大神一直在我心里都是超完美、超帅的。现在你跟他合体了，所以是没有人可以打败了。来，一晃老大的艾伦，你跟他说去啊。走，哎，老大早，早安。去啊！你没看老大今天心情这么好，就是要在心情好的时候说。飞扬，哎。老大，报名什么时候截止？啊？呃，这次大赛。哦，这个星期。这个星期，好。这段时间订单，你们多上点心。你们也是啊。嗯。哦，好。这是。老天看我们这么诚心，显灵了。有事吗？不请我进去坐坐吗？不好意思，下班了。我有重要的事情要跟你说，关于贝尔多。你到底有什么事？如果明天节目你去的话，我就会把这张照片公开，到时候你和玉生的关系就会公诸于众。什么关系？亲戚的关系啊。如果让观众知道你们是靠这种关系赢得的比赛。那到时候你们都会身败名裂，更别提得什么奖金了。随便。
呀，严先生，很高兴我们又见面了。你忙你的去吧，下次聚餐记得把今天的一起补上。那我回去收拾东西了，去吧，走了。嗯、这个女孩子非常可爱，日语也非常标准。是，我在她的作品里听到这个女孩子在配音领域不断的成长过程。请问，你的朋友我怎么称呼？他姓贝，贝小姐早期的问题主要是节奏控制不稳，断句的节点不够清晰。啊，她是不是经过什么专业的培训呢？她一直非常注重基本功的训练，后来进了一个团队，与专业的配音演员一起工作。那么，贝小姐真的是既刻苦又有悟性，她的独白真的是非常的惊艳，我很喜欢。那么，丁工老师，你有没有什么特别的方式可以指教他一下？嗯，我在这方面有一些心得体会，可以供他作为参考。<笑>好的，那方便录下来吗？啊，可以，非常可以。谢谢。贝小姐对叶先生来说是很重要的人吗？